מדי שנה, כשמתחילה עונת האירוויזיון והקדמים יוצאים אל הדרך, מתחילים חובבי התחרות לנתח את השירים, לבחון את המבצעים ולתת ציונים לתלבושות. אבל אנחנו רוצים להבין עם מי יש לנו עסק, מאיפה הגיעו הטעמים המוזיקליים או האופנתיים של המדינות המתחרות, מה גורם להם לשלוח נציגים כאלה, כאלה או כאלה. לכן, בשבועות הקרובים אנחנו נעבור מדינה-מדינה ונבדוק מה הסיפור שלה מחוץ לאולם. אירוויזיון, לא? נוצות. ונפתח באלבניה! מעבר לעובדה שאלבניה הצטרפה לאירוויזיון רק בשנת 2004, אנחנו יודעים עליה שהיא מדינה הררית יפהפייה בבלקן, שהיא שוכנת לאורך הים האדריאטי ולכן יש בה חופים נהדרים, שבסוף השואה היו בה יותר יהודים מאשר בתחילתה, כיוון שבאלבניה הצילו את יהודי המדינה וגם קלטו פליטים ממדינות אחרות. ושהיא אחת המדינות היחידות באירופה שבהן יש רוב מוסלמי, למרות שהיא מדינה חילונית. ויש עוד פרט אחד ייחודי. עד שנות ה-90 היא הייתה הצפון קוריאה של אירופה. מה עוד חשוב לדעת? במשך ארבעה עשורים שלטה באלבניה דיקטטורה קומוניסטית סגורה ופרנואידית, שדאגה בין היתר לבנות 700 אלף בונקרים ולאסור על כל השפעה מערבית. כל השפעה. דוגמה? השליט אנבר הוג'ה אסר על גברים לגדל שיער מעל ארבעה סנטימטרים. החוק הזה תפס גם לגבי המבקרים המעטים שהורשו להיכנס לאלבניה, וכדי שלא יקרו תקלות, תמיד החזיקו בשדה התעופה ספר קונן, שזה דבר הגיוני לחלוטין. סמוק, גש, גש לבבר. מה עוד היה אסור? מוזיקה מערבית, ובעיקר מוזיקת רוק. מי שהאזין לביטלס, למשל, לא רק הסתכן במאסר, אלא גם סיכן את כל המשפחה שלו. כדי לגלות איזו מוזיקה כן היה מותר לשמוע, נחכה רק עוד קצת, כי אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. עובדה מספר אחת. כשאלבני מסכים איתך, הוא יעשה את התנועה הזאת. אולי זה לא נראה ככה, אבל אני מסכימה איתך במאה אחוז. עובדה מספר 2. באזורים מסוימים בצפון המדינה עדיין מקובלת נקמת דם, ואם לא נותר בן זכר, התפקיד מוטל על אחת הנשים, והיא הופכת לראש החמולה. ראשת החמולה, אם תרצו. ומכנים אותה הבתולה המושבת. ומאותו רגע פונים אליה בלשון זכר, ואסור לה להתחתן. עובדה מספר 3. לאלבנים יש מספר חשוד של מילים שמתארות שפם. וזה יש מדגם קטן, אבל מייצג. עובדה מספר 4. אם אתם שואלים על בני איזה שיר הוא רוצה שיזכה באירוויזיון, והוא אומר לכם שהגבינה שלו החמיצה, גובליש גז'יזה. נדה, ואתה אולי לא נכניס את זה? זה אומר שזה מעניין לו, תקטע, אותנו זה כן מעניין, ולכן לקטגוריה הבאה... מוזיקה וריקודים. עד שנות ה-90 האזינו באלבניה בעיקר לשירי עם או לשירים קומוניסטיים ופטריוטיים, ולהתרכזו סביב פסטיבל הזמר. כי כשהמארגנים הרגיזו את השליט, וזה קרה ב-1972, הוא פשוט הוציא אותם להור. אבל אחרי נפילת השלטון הקומוניסטי ב-1991, השתנתה סצנת המוזיקה האלבנית. גם פסטיבל הזמר שלהם השתנה, ועם כניסתה של אלבניה לאירוויזיון, הוא הפך לתהליך הרשמי של בחירת השיר לאיר... כאילו ההקדם שלהם. הכוכב הבא שלהם, רק עם שפם. אסי ורותם, שפם אלבני קטן. תמירה ירדני, שפם אלבני קטן. והיום המוזיקה הפופולרית שם היא דנס חתונות עם השפעות בלקניות, צואניות, טורקיות, אמריקאיות ואפילו ישראליות. כן, כן, השפעות ישראליות. זה כולל את פאר טסי, סרית חדד, סטטי קובנל, לינקים בתגובות. בכל שנה עולים ליוטיוב מאות קליפים של זמרי שיר אחד כאלה שהם מצולמים עם מכוניות יוקרה, בטירות, מה שאתה לא רוצה, וילות, והם גורפים עשרות ומאות מיליוני צפיות. כמו הזמרי פופ הכי גדולים שאתם מכירים, רק עם שיר אחד. בסופו של יש רק כמה מיליוני אלבנים בעולם. אז אני בטוחה שהם לא קונים צפיות, הם פשוט נורא נורא טובים בשיווק האלבנים, זה ידוע. אני רק מקווה שהשיווק הזה יעזור להם לצלוח את התחרות. בהצלחה, אלבניה.